Una guerra civil es destrucción. Es una lucha entre iguales, entre hermanos, amigos, vecinos, compañeros. Aquello fue de locos. Unos ganaron, sí, aunque con los años nos dimos cuenta que todos habíamos perdido. La herida que se hizo fue grande, demasiado grande. Las balas llegaron a las ciudades y con ellas el hambre y la desesperación. Muchos hombres que odiaban la violencia tuvieron que irse al frente, pero ¿es que acaso tenían elección? Te dije que hoy elegía yo. Escucharte hace libre. Descubre Audible, miles de audiolibros y podcasts originales como el de Mario Vaquerizo y el de Alaska. Prueba Audible, tres meses gratis, solo en audible.ocio.news. Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Wish. Muy buenas tardes, hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021, son las 4 y 1 minuto, las 3 y 1 minuto de las Islas Canarias. Estás escuchando el boletín de tráfico de Ocean News Radio, que además nos puedes ver en YouNow, en Twitch y en Trovo. Yo soy Lorenzo Sastro, os acompañaré en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo con la colaboración de Waze. Empezamos, como siempre, por Cataluña, donde la circulación en estos momentos se encuentra fluida. Nos acercamos a la provincia de Barcelona, circulación fluida en general, pero tenemos que prestar atención en el sector de la zona franca. Tráfico denso, 12 minutos para hacer 700 metros, 11 minutos de retraso. B10 también entre la zona franca y Barcelona, tráfico denso, 52 minutos para hacer 5,7 kilómetros, supone 41 minutos de retraso y una alerta de... Eh, Accidente de tráfico en la B10 en la zona franca, reportado hace 13 minutos por Jesús Monf Monfre. También tenemos eh, tráfico inusual en la B20 entre Badalona y Santa Coloma del Gramanet. Tráfico denso, 26 minutos para hacer 2,6 kilómetros, lo que supone 24 minutos de retraso y empeorando. También tenemos una alerta de eh, accidente de tráfico en la B20 cerca de Badalona. Hace 46 minutos que ha sido reportado. También encontramos circulación con nivel moderado B10, B20 en prácticamente su totalidad y en algunos puntos de la AP7. En la provincia de Girona, de Girona nos encontramos con circulación fluida en el interior de Cataluña, en la provincia de Lleida, circulación fluida con algún punto de tráfico ligero y en la provincia de Tarragona también vemos cómo la circulación está fluida. Nos adentramos en la ciudad de Madrid, de Madrid, no, perdón, de Barcelona, luego iremos a Madrid. Circulación fluida en general con puntos de tráfico moderado, un accidente en el carrer de Aragón de Barcelona ha sido reportado hace 8 minutos por David Ondorroat 66 que está reportando tráfico de nivel moderado también otro accidente en el carrer Daribau de Barcelona donde ha sido reportado en este caso hace 9 minutos y también está reportando tráfico de nivel moderado el resto de circulación fluida con puntos de tráfico moderado, lo habitual a esta hora de la tarde en la ciudad condal nos vamos ahora a la comunidad valenciana con circulación fluida en general con <coughs> Circulación ligera eh, en los accesos a la ciudad de Valencia, eh, tráfico moderado en la V30 en ambos sentidos de la marcha entre Valencia y Cuart de Poblet y también entre Valencia y Torrent. Y en la V21 encontramos en cerca de Porta Playa y eh, bueno, mejor dicho, entre Porta Playa y la Universidad Politécnica de Valencia, tráfico de los 17 minutos para hacer 3,4 kilómetros supone 14 minutos de retraso lo bueno es que está mejorando el tráfico en este punto por lo tanto eh, no tardaremos mucho en volver a la normalidad circulación fluida en los accesos a Murcia con algún pequeño punto de tráfico moderado Andalucía cuenta con circulación fluida con los accesos a Sevilla fluidos eso sí, un accidente en la SE30 cerca del recinto ferial de Sevilla hace dos minutos que ha sido reportado de momento no está reportando tráfico nos vamos a, ahora a Extremadura con circulación fluida, Castilla, La Mancha y Aragón también presentan circulación fluida con los accesos a Zaragoza fluidos y un accidente helado cerca de Ricla reportado hace 43 minutos y no está reportando retenciones de tráfico. Navarra presenta circulación fluida y La Rioja también presenta circulación fluida. Momento para irnos hasta la comunidad de... Tráfico ligero en la comunidad de Madrid 
con tráfico inusual en la M40 entre el polígono industrial de Vallecas y um, lo que sería la M21. Tráfico denso 39 minutos para hacer 6,3 kilómetros. Supone 35 minutos de retraso, pero lo bueno es que está mejorando. Un accidente es, parece ser la causante de este uh, tráfico denso eh, en la M40 uh, eh, cerca de la M201. También tenemos... Uh, otros puntos a los que prestar atención, A3 a la altura de Río Albacea Madrid, A4 entre la M40 y M41 en varios puntos de la M30, un accidente en el cruce de la M45 con la A42 donde ha sido reportado hace 38 minutos, no está reportando retenciones de tráfico y otro accidente en la A2 cerca de Meco. Y en este caso ha sido reportado hace 8 minutos y sí que está reportando retenciones de tráfico de nivel muy denso. Por ejemplo, Ivanovsky Jim es uno de los usuarios de Waze que han reportado este accidente. Nos adentramos en la ciudad de Madrid, vemos como la circulación se encuentra fluida con algún punto de tráfico ligero moderado. Lo habitual a esta hora de la tarde en la, en la capital del país. Nos vamos hasta la comunidad de Castilla y León con circulación fluida. En el norte, Galicia y Asturias presentan circulación fluida. Cantabria y uh, el País Vasco también cuentan con circulación fluida. No nos vamos a las islas ahora. Illes Doleas con circulación fluida. Y las Islas Canarias también presentan circulación fluida con un accidente en la GC1 cerca de Las Palmas de Gran Canaria. Son... Ha sido reportado hace 27 minutos. De momento no está reportando tráfico este accidente. El resto de las islas con circulación fluida. Circulación fluida también en Ceuta y Melilla. Y volvemos hasta las Islas Canarias, exactamente la Isla de la Palma, para recordar que las zonas afectadas por las coladas del volcán de la Palma, la, el volcán de Cumbre Vieja, eh, hacen que esté restringida el, el acceso a, es, a las zonas próximas a esas coladas y cortadas eh, pues todas las carreteras por las que cruzan estas coladas. Si hay que acceder a alguna de estas zonas, hay que pedir autorización a las autoridades pertinentes. Hasta aquí la información del tráfico. Feliz tarde. Entró en esa habitación. Registró sus papeles personales con la esperanza de encontrar una pista relativa. Se concentró toda la tarde en una serie de abstrusos experimentos químicos que suponían un gran calentamiento de retortas y destilaciones. Se podía oír el ruido de sus 68 tubos de ensayo chocando entre sí, lo que me indicaba que seguía enfrascado en su experimento. Lo encontré. Escuchar te hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcast originales, como Sherlock Holmes, narrado por José Coronado. Prueba Audible tres meses gratis solo en audible.ocio.news. Y hasta aquí la información del tráfico con la colaboración de Waze.